세계 3대 식량 작물에는 밀, 벼, 그리고 옥수수가 있습니다. 16세기에서 17세기 조선시대 때 중국을 통해 우리나라로 들어오게 된 것으로 추정되는 옥수수는 쌀이나 보리를 재배하기 힘든 산간지방에서 식량의 대용으로 재배했습니다. 옥수수의 최초 원산지로 알려진 곳은 라틴 아메리카로 콜롬비아의 신대륙 발견 이후 유럽으로 전파되기 시작했습니다. 당시에는 적은 인력으로도 많은 양의 작물 수확이 가능해 순금의 열매라고도 불렸습니다. 오늘날의 옥수수는 전 세계적으로 널리 재배되고 있으며 한국에서는 주로 강원도 산간지대에서 재배되고 있습니다. 옥수수는 그 자체만으로도 찐 옥수수로 맛있게 즐길 수 있지만 그 외에도 갖가지 음식들과 잘 어울리는 활용도가 높은 곡물입니다. 밥이나 죽으로는 감자 옥수수밥, 옥수수죽, 콘스프 등이 있으며 샐러드로서의 활용은 콘샐러드, 참치 옥수수 샐러드 등으로 활용됩니다. 그리고 제가 좋아하는 콘치즈라든가 옥수수전, 옥수수 버터구이, 그외 옥수수 식빵 등 폭넓은 요리에서 맛볼 수 있습니다. 그렇다면 현대시대의 옥수수는 어느 나라에서 많이 생산되고 수출되고 있을까요? 1970년대 우리나라에서는 가공산업과 축산업의 발달로 인해 옥수수의 수요량이 대폭 증가해서 이 때문에 옥수수 재배 농가도 많이 증가했습니다. 하지만 시간이 지나며 공급량이 줄어들며 대부분의 옥수수는 수입에 의존하고 있습니다. 전 세계에서 가장 옥수수를 많이 생산하는 5개국은 1위부터 5위까지 각각 미국, 중국, 브라질, 멕시코, 인도네시아 순입니다. 중국에서는 옥수수가 자국 내에서도 많이 쓰이기 때문에 수출 순위에서는 다소 다른 양상을 보이고 있습니다. 옥수수 수출국 상위 5개국의 순위는 미국, 아르헨티나, 브라질, 우크라이나, 프랑스 순입니다. 이렇게 미국과 아르헨티나 등지에서 수출된 옥수수들을 많이 수입하는 국가들을 살펴볼까요? 수입국 상위 5개국의 순위는 일본, 대한민국, 멕시코, 중국, 스페인의 순입니다. 우리나라에서는 옥수수의 대부분은 수입에 의존하고 있는데요. 특이점은 생산력이 2위를 차지했던 중국은 수입에서도 4위라는 랭크를 차지하고 있습니다. 그 이유를 살펴보면 중국에서는 전 세계 돼지고기의 절반을 소비하고 있기 때문입니다. 옥수수는 동물 사료로 각광을 받고 있는데 이는 옥수수의 당분이 많아 가축이 살이 잘 찌기 때문에 옥수수는 가장 효율이 좋은 사료라고 합니다. 중국의 돼지는 옥수수와 대두로 만든 사료를 주로 먹이며 중국 내 생산되는 옥수수가 사료로서 양이 부족하니 매년 외국에서 엄청난 양을 수입하고 있습니다. 이로 인해 국제시장의 옥수수와 대두 공급 물량 부족 현상으로 이어져 각국의 옥수수와 대두 관련 제품 가격에도 영향을 끼쳤습니다. 옥수수는 가축의 가장 중요한 사료로 각광받고 있지만 사람이 즐기기에도 매력적인 작물입니다. 한국에서 기르는 옥수수는 수확되는 시기인 여름쯤부터 먹을 수 있는데 그냥 쪄 먹어도 맛있습니다. 우리나라의 옥수수는 외국의 샌돌란 스위트콩과는 달리 주로 찰 옥수수이기 때문에 단맛이 약하며 이를 보완하기 위해 설탕을 푸른 물에서 삶아서 먹습니다. 좋은 찰 옥수수를 고르는 방법은 그 껍질이 녹색을 띠고 있어야 합니다. 또한 옥수수 수염 부분이 메마르지 않고 촉촉하면 딴지 얼마 되지 않은 신선한 옥수수입니다. 통조림 형태로 판매되는 옥수수는 대부분 스위트콘입니다. 일반적으로 바로 쪄서 먹는 찰 옥수수와는 품종이 다르며 달달 부드럽고 톡톡 터지는 식감 때문에 볶음밥, 탕수육, 샐러드 등의 요리와 궁합이 잘 맞습니다. 통조림 옥수수는 횟집이나 호프집에서 간단한 안주로 나오는 콘 버터를 만들 때 사용합니다. 또한 붕어나 잉어 등의 물고기를 잡는 미끼로도 쓰여 낚시꾼들에게 친숙합니다. 이번 영상에서는 세계 3대 식량 작물 중 하나인 옥수수에 대해 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.